రాజ్యము నీ ఆసక్తి బట్టి డిటర్మైన్ అవుతుంది నీకు ఎప్పుడైతే దేవుడు రాజ్యం కావాలి అని చెప్పి నీకు అనిపిస్తుందో అప్పుడు నువ్వు వెతికితే అప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు దాని గురించి నీకు కావాల్సిన ప్రతిదీ దేవుని రాజ్యంలో ఉందని నీవు ఏదైతే ఇది విలువైనది రా బాబు అని చెప్పి అనుకుంటున్నావో అది దేవుని రాజ్యంలో దొరుకుతుంది నీకు ఎప్పుడైతే దేవుని రాజ్యం దొరుకుతుందో నీవు అప్పుడు వెతకడం ఆపేస్తావు ఈ లోకం నేర్పించినటువంటి విధానంలో సమాధానం లేదు దేవుడు నేర్పించినటువంటి విధానంలో మాత్రమే సమాధానం ఉంది నీ మాట నీ క్రియ ఒకే రీతిగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిదీ స్మూత్ గా ఉంటుంది ఇబ్బందులు ఎప్పుడు వస్తాయంటే నీ మాట ఒకటి క్రియ ఒకటి అయినప్పుడు ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యము పరలోకంలో మాత్రమే లేదు ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యము భూలోకంలో కూడా ఉంటుంది దుష్టుడు భయపడేది మనుషులు కాదు వర్తమానానికి ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయేటువంటి అంశం పేరు క్రిందటి వారము మాట్లాడింది దాన్ని ఈరోజు నేను ఇంకా ముందుకి కొనసాగిస్తున్నాను అనమాట ఈరోజు దాని యొక్క పునాది వేస్తాను దాని యొక్క పునాది చాలా ప్రాముఖ్యము పునాది ఎంత ప్రాముఖ్యం అంటే పునాది లేకుండా బిల్డింగ్ కట్టగలమా కట్టలేము సో అలాగే పునాది లేకుండా మనకి ఏం అర్థం కాదు ఓకే సో ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయేటువంటి అంశం పేరేంటంటే అర్థము అర్థము చేసుకున్నట అర్థము చేసుకున్నట రెండవ భాగం అనమాట ఒకవేళ మొదటి భాగం మీరు మిస్ అయినట్లయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటుంది అర్నెస్ట్ మహంతి అండర్స్టాండింగ్ అర్థం చేసుకున్నట అని చెప్పి మీరు టైప్ చేస్తే దొరుకుతుంది అది సో అది మీరు వినండి దాని యొక్క ఫౌండేషన్లోనే ఇది సెకండ్ పార్ట్ సో దీనిలో మనము ఏం చూడబోతున్నామంటే అర్థము చేసుకున్నట తెలివి మరియు జ్ఞానము అర్థము చేసుకున్నట తెలివి మరియు జ్ఞానము ఈ మూడు మాటల్ని దాని యొక్క అర్థం ఏంటో మనము చూడబోతున్నాం ఈ యొక్క మూడు మాటలు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటలు ఈ మూడు మాటలు కూడా దేవుడు మనిషితో సంభాషించడానికి వాడేటువంటి మాటలు దేవుడు మనిషితో మాట్లాడడానికి సంభాషించడానికి సంభాషణ చేయడానికి ఈ మూడు చాలా ప్రాముఖ్యం అనమాట ఈ యొక్క మూడు కూడా బంధువులు ఈ మూడు పదాలు బంధువులు అనమాట అంటే ఒక దాని వలె ఒకటి ఉంటుంది కానీ దేనికి అదే మరలా దేనికి అదే సపరేట్ ఒక దాని పోలి ఒకటి ఉంటుంది ఒక దానిలాగా ఇంకోటి ఉంటుంది కానీ మరలా క్యారెక్టర్స్లో దేనికి అదే ఉంటుంది ఈ యొక్క మూడు మాటలు మనకు అర్థం కావాలంటే మనం ఒకరోజు సొలోమోను దేవునితో ఇలా మాట్లాడతాడు ఏమని అడుగుతాడంటే సొలోమోను ఆయన బలి అర్పణ ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు సొలోమోను అడుగుతాడు సొలోమోను నీకు ఏం కావాలి అని అడుగుతాడు ఏం కావాలి అని అడిగితే దానికి సొలోమోను చక్కటి సమాధానం ఇస్తాడు ఆ యొక్క సమాధానం నుండి పుట్టినటువంటి ఆలోచన ఈ యొక్క వర్తమానం అది మనకు అర్థం కావాలంటే మనం దిన రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఆరో వచనం తీద్దాం మనందరం కూడా బైబిల్స్ ఉంటే మీరు చక్కగా బైబిల్ తెరిచి అక్కడే ఉండండి కాసేపు దాని తర్వాత నేను ఇంకొక రిఫరెన్స్ చెప్తాను ఆ రెండు రిఫరెన్స్లు మాత్రమే మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం అనమాట రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఆరవ వచ్చినమును నీడు చూద్దాము సమాజపు గుడారము ముందర యహోవా సన్నిధి నుండి ఇత్తడ ఇత్తడి బలిపీఠమును వద్దకు సులోమోను పోయి దాని మీద వెయ్యి దహన బలులు అర్పించను ఆ రాత్రి అందు దేవుడు సులోమోనుకు ప్రత్యక్షమై నేను మీకు ఏమి ఇయ్యగోరుదునో దాని గురి దాన్ని మీ అడుగుడని సెలవియ్యగా సులోమోను దే దేవునితో ఇలాగూ మనవి చేసుకుని నా తండ్రి అయిన దావీదు ఎడల బహు కృప చూపి అతని స్థానమందు నన్ను రాజుగా నియమించి ఉన్నావు గనుక దేవా యహోవా నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదునకు చేసిన వాగ్దానమును స్థిరపరచుము నేల దూలి అంత విస్తారమైన జనుల మీద నీవు నన్ను రాజుగా నియమించి ఉన్నావు ఈ నీ గొప్ప జన్మునకు న్యాయము తీర్చు శక్తి గలవాడెవడు నేను ఈ జనుల మధ్య నుండి కార్యములను చక్క పెట్టినట్లు తగిన జ్ఞానమును తెలివిని నాకు దయచేయమును దయచేయము అందుకు దేవుడు సొలమోనుతో ఇలాగూ సెలవిచ్చను ఈ ప్రకారము యోచించి ఉన్న యోచించుకొని ఐశ్వర్య ఐశ్వర్యమునైనను సొమ్మునైనను ఘనతనైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమునైనను దీర్ఘాయువునైనను అడుగక నేను నిన్ను వారి మీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు న్యాయము తీర్చుటకు అడిగిన జ్ఞానమును తెలివిని అడిగి ఉన్నావు అంటే దేవుడు సంతోషిస్తున్నాడు 
నీవు నన్ను బంగారం అడగలేదు వజ్రాడాలు అడగలేదు నీవు నన్ను ఏమడిగావు తెలివి జ్ఞానం అడిగావు కాబట్టి పన్నెండవ వచ్చిన చూద్దాం కాబట్టి జ్ఞానమును తెలివి నీ కీయబడును నీ కన్నా ముందు కాని ముందుగాను నా రాజులకైనను నీ తరువాత వచ్చు రాజులకైనను కలుగని ఐశ్వర్యమును సొమ్మును ఘనతను నీకిచ్చేదనని చెప్పాను హలలుయ ఏం చూ గొప్పటి సన్నివేశం చూస్తున్నాం మనం అక్కడ మనం చక్కటి సన్నివేశం అక్కడ సొలమోను భారతదేశం నుండి రాలేదు కాబట్టి భారతదేశముడు భారతదేశస్తుడు కాదు కాబట్టి ఆయన చక్కగా ప్రవ్వ నాకు డబ్బుని ఇవ్వని అడగల ఆయన హైదరాబాద్ నుండి కాదు కాబట్టి దేవుని యొక్క వాల్ట్ని అంటే దేవుని యొక్క ఐశ్వర్యానికి భంగం కలిగించలేదు దేవుడు దేవుడిని సొలమోని ఏమని అడిగాడంటే దేవ నాకు తెలివిని జ్ఞానమును దయచేయమని అడిగాడు మనము మనకు కానీ పొరపాటు దేవుడు వచ్చి ఏం కావాలి సిస్టర్ మీకు అని అడిగితే అంతే అయిపోయాం దేవుడు మరలా అందుకే దేవుడు ప్రత్యక్షం అవ్వడు మనకి ఎందుకంటే ఏం అడిగేస్తామని చెప్పి భయపడుతూ ఉంటాడు అవి మనం అడిగినవి ఒక్కొక్కసారి మనకి మనల్ని నాశన పరుస్తాయి కూడా సొలమోను చక్కగా దేవుణ్ణి జ్ఞానమును తెలివిని అడిగాడు కానీ దేవుడు ఏమిచ్చాడు జ్ఞానము తెలివితో పాటు ఐశ్వర్యము అంటే ఎన్నడు చూడనటువంటిది ఇక ముందు కూడా ఎన్నడు చూడనటువంటిది ఇచ్చాడంట అలా లూయా ఏమడిగితే ఇచ్చాడండి తెలివి జ్ఞానము తెలివి జ్ఞానము ఈ యొక్క మాటను మనం చూస్తే రెండు మాటలు చూస్తున్నాము సొలమును తెలివి జ్ఞానమును అడిగాడు కానీ ఇంకొక పదం కూడా నేను అటాచ్ చేస్తాను ఎందుకంటే అది లేకపోతే ఈ రెండింటికి మధ్యన సంబంధం కుదరదు అదే ఏంటంటే అర్థము చేసుకునుట అర్థము చేసుకునుట అర్థము అర్థము అనేటువంటి మాటని నేను అటాచ్ చేస్తున్నాను ఈ యొక్క మాటల్ని మనము దాని యొక్క క్రియారూపములో ఏ రీతిగా ఉంటుందో ఆ క్రియారూపంలో అనగా ప్రాసెస్లో ఎలా ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్ యొక్క ఆర్డర్ చూద్దాం మనం మొట్టమొదటిది ఆ యొక్క ప్రాసెస్లో వచ్చేది ఏంటంటే తెలివి మొట్టమొదటిది తెలివి తెలివి అంటే ఏంటి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే తెలివి అంటే జ్ఞానము అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు కాదండి తెలివి అనగా తెలుసుకునుట తెలివి అనగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలివి అనగా సమాచారము తెలివి అనగా అదనమాట తెలివి అనగా ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఆలోచన గురించి సమాచారము ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్ గురించి సమాచారం తెలుసుకోవటం దాని తెలివి అని చెప్పి అంటారు రెండవది అర్థము చేసుకునుట ఆ యొక్క తెలివిని అంటే ఆ యొక్క సమాచారాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం దాన్నే అర్థం చేసుకోవడం అంటాం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని కాంప్రహెన్షన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు కాంప్రహెన్షన్ అనగా క్లుప్తంగా డెప్త్గా అర్థం చేసుకోవడం అనమాట తెలుగులో మనము కాంప్రహెన్షన్ ఏమని పిలుస్తామంటే గ్రహణ శక్తి లేదంటే గ్రహించే శక్తి గ్రహించే శక్తి అని పిలుస్తాం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్టుతో కంప్లీట్గా ఫెమిలియర్ అవ్వడం ఒక సబ్జెక్ట్ని మన పూర్తిగా అవగాహన చేయటం మూడవ ఆర్డర్ ఏంటంటే మూడవది జ్ఞానము చెప్పండి అందరూ జ్ఞానము జ్ఞానము అనగా జ్ఞానము అనగా ఏంటంటే క్రియారూపంలో పెట్టడం అంటే మనకు తెలిసినటువంటి సమాచారమును అర్థం చేసుకొని దానిని మన జీవితంలో మనం ఎలాగ అప్లై చేయాలి ఎలాగ వాడాలి ఎలాగ అమలు చేసుకోవాలి దాన్నే జ్ఞానము అని చెప్పి అంటారు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇప్పుడు నువ్వు చూ మీరు చూడాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా తెలివి కావాలి ఆ యొక్క తెలివి ఒకటి వస్తే సరిపోదు ఆ తెలివిని అర్థం చేసుకునేటువంటి బుద్ధి కావాలి మూడవది ఆ యొక్క సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకుంటే సరిపోదు మూడవది చాలా ప్రాముఖ్యము అదేంటంటే జ్ఞానము సో ఆ యొక్క అర్థం చేసుకునేటువంటి సమాచారాన్ని నీవు నీ జీవితంలో ఎట్టి రీతిగా అమలు చేయాలో నువ్వు గ్రహించాలి సో దానినే జ్ఞానం అని పిలుస్తాము సో ఈ మూడు వాటిలో అన్నిటికన్నా అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది క్రిటికల్గా ఉండేటువంటి పదము జ్ఞానము అంటే అమలు చేసుకోవడం సో ఆ యొక్క జ్ఞానము కానీ మనం లేకపోతే సమాచారం ఉండి దాన్ని అర్థం చేసుకున్న వేస్ట్ నీ జీవితంలో అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి నీ ముందు కానీ నీకు ఎందుకు కనబడట్లేదు ఆ యొక్క అవకాశాలు అంటే ఆ యొక్క సమాచారాన్ని నువ్వు తెలుసుకొని దాన్ని నువ్వు అమలు చేయట్లేదు కనుక అమలు చేయట్లేదు అందుకే సమాచారం ఉంది తెలివి ఉంది సమ అంటే తెలివి ఉంది అర్థం చేసుకునేటువంటి మనస్తత్వం ఉంది కానీ దా జ్ఞానము లేదు అందుకే అతి ప్రాముఖ్యమైనది జ్ఞానము కానీ 
ఆ యొక్క అతి ప్రాముఖ్యమైనది మనకి అర్థం కావాలంటే మనకి అర్థము చేసుకునే మనస్తత్వము చాలా ప్రాముఖ్యము అర్థమైందండి అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వము ప్రాముఖ్యము ఏమండి నా దగ్గర సమాచారం ఉంది నా దగ్గర తెలివి ఉంది నేను దాన్ని ఎలాగా అర్థం చేసుకోవాలో నాకుంది కానీ నాకు జ్ఞానం ఉందో లేదో తెలి తెలుసుకోవాలంటే ఎలాగా అంటే చాలా సింపుల్ అండి ఒకవేళ సిగరెట్లు తాగే డాక్టర్ ఉంటే ఆయనకి జ్ఞానం లేనట్టు ఎందుకు డాక్టర్ తెలుసు సిగరెట్ తాగితే ఏమవుద్ది లంగ్స్కి తార్ రోడ్డు వల్ల తయారైపోద్ది గట్టిగా అయిపోతాయి ఊపిరితిత్తులు అయినప్పటికీ ఈ డాక్టరు సిగరెట్లు కాలుస్తున్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటంటే జ్ఞానము లేదన్నమాట తెలివి ఉంది సమాచారం ఉంది అర్థం చేసుకునేటువంటి మనస్తత్వం ఉంది కానీ జ్ఞానము లేదు సో ఈ యొక్క జ్ఞానము మనకు కావాలి అంటే మనకి నియమాలు అర్థం కావాలి ఈ యొక్క సమాచారం కావాలంటే నియమాలు అర్థం కావాలి ఈ యొక్క అర్థం చేసుకునేటువంటి గుణము కావాలి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వము లేకపోతే మనకి ఎక్కడ లేని ఫ్రస్ట్రేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి మీకు బైకో కారు ఉంటే ఆ బైక్లో పెట్రోల్ వేయాలని చెప్పి మీకు తెలుసు ఎందుకు పెట్రోల్ లేకపోతే బండి నడవదు కానీ పెట్రోల్ పోసారు అయినప్పటికీ బండి నడవట్లేదు అప్పుడు మీకు ఏం వస్తుంది చిరాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది ఆ యొక్క చిరాకులు ఎందుకు వస్తాయంటే అరే నేను పెట్రోల్ పోసాను అయినప్పటికీ నడవట్లేదు చాలా సింపుల్ అదే ఒక బైక్ మెకానిక్కి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ రాదు అతను ఏం చూస్తాడు సమస్య ఎక్కడ ఉంది దాన్ని రిపేర్ చేద్దామని చూస్తాడు ఎందుకంటే ఆయనకి నియమాలు తెలుసు కాబట్టి దాని అర్థం ఏంటంటే నియమాల్ని అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆమె సో ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఈ యొక్క అర్థం చేసుకునే దాని గురించి ఏం మాట్లాడాడు చూద్దాం ఈ యొక్క యేసు ప్రభుని మనం కానీ చూస్తే అర్థం చేసుకునేది అర్థం చేసుకునుట ఆయన దేవుడు రాజ్యం గురించే ఎక్కువ మాట్లాడుతూ వస్తూ ఉన్నాడు దేవుని రాజ్యం గురించి అర్థం చేసుకునే ఆ యొక్క మనస్తత్వం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అది మనకు అర్థం కావాలంటే మత్త సువార్త పదమూడో అధ్యాయము మొదటి వచనం తీద్దాం ఇప్పుడు మీ బైబిల్స్ ఇక్కడ మాత్రమే తెరిచి పెట్టుకోండి ఇంకా మీకు అర్థమవుతుందంతా మత్త సువార్త పదమూడో అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి మనం చూస్తే ఆ దినమందు యేసు ఇంటి నుండి వెళ్ళి సముద్ర తీరమున కూర్చుండెను ఎక్కడి నుండి వెళ్ళాడండి ఇంటి నుండి వెళ్ళి సముద్ర తీరమును కూర్చుండెను బహు జనములు తన యొద్దకు కూడి కూడి వచ్చినందున ఆయన దోణి ఎక్కి కూర్చుండెను ఆ జనులందరూ ధరిణి నిలిచి ఉండగా ఆయన వారిని చూచి చాలా సంగతులను ఉపమాన రీతిగా చెప్పాను ఉపమాన రీతిగా చెప్పాను ఎట్లనగా ఇదిగో విత్తువాడు విత్తుటకు బయలు వెళ్ళాను ఇక్కడ మనం చూస్తే అక్కడ జన సమూహం ఉన్నారు యేసు ప్రభువుకి స్పేస్ సరిపోక ఆయన ఏం చేశాడు బాబు ఈ జనాలందరినీ నేను తట్టుకోలేను నేను నిలబడి ఉంటే ఈ జనాలందరూ నా మీద పడిపోతారు అందుకే ఏం చేశాడు అంటే ఆయనకి అర్థమై ఆయన ధోని ఎక్కి ధోని అనగా బోట్ బోట్ ఎక్కి కొంచెం దూరం వెళ్ళాడు ఎందుకు జనాలు నీళ్ళలోకి రారు కదా నీళ్ళలో ఎక్కువసేపు ఉండలేరు అంతే సింపుల్ సో ఆ జన సమూహం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ జన సమూహానికి ఆయన చాలా సంగతులను చెప్పాడట కానీ ఈ యొక్క చాలా సంగతులు ఎలా చెప్పాడంటే ఉపమాన రీతిగా చెప్పాడు ఎలా చెప్పాడండి ఉపమాన రీతిగా చెప్పాడు ఉపమాన రీతిగా చెప్పడము అంటే ఏంటి దీన్నే ఇంగ్లీష్లో ప్యారబుల్స్ అని చెప్తా ఉంటాం ఉపమాన రీతిగా అంటే రెండు అర్థ అంటే రెండు లోకాలు ఉండేటువంటివి లేదంటే ఉపమాన రీతిగా అంటే మనకి బయటకి బహిరంగంగా పెద్దగా అర్థం ఏం కనబడదు కానీ దాని లోపల కానీ మనం చూస్తే దాని నిజమైనటువంటి అర్థము దాగుని ఉంటుంది అని అనేటువంటి అర్థము వస్తుంది ఉపమానము అనగా ఏంటి ఒక ఉపమానం చెప్పండి అంటే మనము ఆ యొక్క కథలో ఒక రహస్యాన్ని దాచిపెడతాం ఎందుకు ఆ యొక్క రహస్యాన్ని దాచిపెడతామంటే ఆ యొక్క రహస్యము వినేవాడికి అర్థమయ్యేవాడికి మాత్రమే అర్థం అవ్వడానికి డిడిగారే అర్థమైందా సో ఎందుకు ఉపమానములో ఈ రీతిగా ఎందుకు ఉంటుంది ఈ రీతి ఈ రీతి అయినటువంటి దాపరికం ఎందుకు ఉంటుందంటే ఉపమానానికి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఉందన్నమాట ఆ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే నువ్వు కనుగొనంత వరకు ఏది నీ సొంతం కాదు 
నువ్వు కనుగొనంత వరకు ఏది నీ సొంతము కాదు నువ్వు కనుగుంటేనే అది నీ సొంత సొంతమవుతుంది ఉదాహరణకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మీ సొంతం కాదు ఏబిసిడి ఈఎఫ్ జిహెచ్ మీ సొంతం కాదు ఎందుకో తెలుసా అది మీకు ఒకరు నేర్పించారు అది ఒకరు మీకు బట్టి పట్టించారు ఏ చెప్పండి ఏ బి బి అలాగా వన్ వన్ సా టూ 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 సా ఫోర్ త్రీ త్రీ టూ సా సిక్స్ అది మీ సొంతం కాదు ఎవరో మీకు బలవంతంగా నేర్పించారు ఇవన్నీ ఏది మీ సొంతం అవుతుందంటే మీరు ఏదైతే కనిపెడతారో అది మీ సొంతం అవుతుంది ఏదైతే మీరు కనుగొంటారో అది మీ సొంతం అవుతుంది ఏ దేని వెనక అయితే మీరు పరిశోధన చేస్తారో అది మీ సొంతం అవుతుంది సో టీచర్కి ఎంత ఏం ఎంత తెలుసో దాన్ని బట్టి ఏముండదండి టీచర్కి ఎంత తెలిసినా ఆయనకి తెలిసినది మీరు నేర్చుకొని దానిలో నుండి మీరు కనుగొంటేనే అది మీ సొంతం అవుతుంది డిడ్ ఐ మేక్ సెన్స్ సో జాగ్రత్తవేనండి ఇక్కడ యేసు ప్రభు జన సమూహానికి ఉపమాన రీతిగా చెప్తున్నాడు అదే యేసు ప్రభు శిష్యులకు మాత్రము ఉపమానంగా చెప్పట్లేదు కొంతమంది అనుకోవచ్చు యేసు ప్రభు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడని మనకి ఇక్కడ అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే శిష్యులకి జన సమూహానికి ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం అర్థం కావాలి శిష్యులు అనగా వెంటనే మనం ఏమనుకుంటామంటే శిష్యులు అంటే భక్తులు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం శిక్ష శిష్యులు ఒక మతపరమైనటువంటి పదము కాదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇది శిష్యులు అనగా స్టూడెంట్స్ శిష్యులు అనగా విద్యార్థులు శిష్యులు అనగా విద్యార్థులు అంటే నేర్చుకునేటువంటి వారు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటారండి స్కూల్లో ఉంటారు స్టూడెంట్స్ విద్యార్థులు మనకి స్కూల్లో ఉంటారు ఏ సుప్రభు ఈ యొక్క రకరకాలైనటువంటి విద్యార్థులతో ఆయన డీల్ చేస్తూ ఉంటున్నాడు కానీ యేసుప్రభు జన సమూహముతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాత్రము ఆయన స్ట్రైట్గా పాయింట్స్ చెప్పట్లేదు జన సమూహానికి ఉపమాన రీతిగా చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఎందుకు ఈ యొక్క వ్యత్యాసము ఎందుకు ఈ యొక్క వ్యత్యాసం అంటే జన సమూహము ఎప్పుడు కూడా వారికి కావలసినది ఎంటర్టైన్మెంట్ విద్యార్థులకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు కావాల్సింది విద్యార్థులకు స్టఫ్ కావాలి సత్యం కావాలి పరిశోధన కావాలి జన సమూహ సమూహముకు కావలసినటువంటిది ఏంటంటే ఫ్లాషీ లైట్స్ జన సమూహానికి కావలసింది ఏంటంటే బిగ్ బ్యాంగ్ జన సమూహానికి కావలసినటువంటిది ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి వైబ్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా జాగ్రత్త వినండి నీవు జన సమూహమా విద్యార్థివా అని ఎలా తెలుస్తుందంటే నీవు కేటాయించేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నీవు చూపించే ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నువ్వు విద్యార్థివా జన సమూహమువా అని తెలుస్తుంది ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను జన సమూహము ఎప్పుడు కూడా వారికి బయట నుండి బహిరంగంగా ఎలా ఉంది అనేది కావాలి కానీ శిష్యులకి అనగా విద్యార్థులకు లోపలుండేటువంటి సత్యం కావాలి లోపలుండేటువంటి అసలైనటువంటి విషయం కావాలి ఉదాహరణకి మనందరికీ దేవుని గురించి తెలుసు కానీ నిజమైనటువంటి విద్యార్థికి మాత్రమే దేవుడి యొక్క మనస్సు అర్థమవుతుంది అందుకే కదా ఎరిమియా ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో అనుకుంటా ఆయన రాస్తాడు ఏమనంటే మీరు నన్ను వెదికిన ఎడలా పూర్ణ పూర్ణ మనసుతో నన్ను గూర్చి విచారించిన ఎడలా నేను మీకు దొరుకుతాను అంటున్నాడు ఎలా దొరుకుతాడండి మీరు నన్ను వెతికిన ఎడలా కాదు పూర్ణ మనసుతో విచారించిన ఎడలా సో దర్ ఇస్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్చింగ్ అండ్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ సంథింగ్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము ఈ యొక్క వ్యత్యాసం మీకు అర్థం కావాలంటే చాలామంది చర్చ్ టైంకి వస్తారు పదిన్నరకంటే పదిన్నరకు ముందే వస్తారు కానీ కొంతమంది చర్చ్ పదిన్నరకంటే ఇంట్లో పదిన్నరకు స్టార్ట్ అవుతారు ఏంటి ఒక వ్యత్యాసం అంటే పదిన్నరకి ఇంట్లో స్టార్ట్ అయ్యేవారు జన సమూహము 
పదిన్నరకి ట్రాఫిక్లో ఉండేవారు జన సమూహము పదిన్నరకి చర్చ్ అంటే పది గంటలకు వస్తారు చూడండి వాళ్ళు విద్యార్థులు డిడ మేక్ సెన్స్ ఎందుకంటే ఆ మొదటి పదం కూడా మిస్ అవ్వకూడదు ఇంకా చెప్తాను ఇంకా డీప్గా వెళ్తాను ఓకే అయ్యో రెడీ ఓకే ఇంకా నిజాయితీ అయినటువంటి విద్యార్థులు ఉదయం ఆరున్నరకు వస్తారు వద్దా మా థ్యాంక్ యూ నిజాయితీ అయినటువంటి విద్యార్థులు ఎందుకో తెలుసా అరే చర్చ్ చర్చ్ తొమ్మిది గంటలకు ఉంటుంది ఫస్ట్ సర్వీస్ ఓకే ఓ పని చేద్దాం అంత సర్దిద్దాం విద్యార్థులు సాక్రిఫైస్ చేస్తారు జన సమూహం సాక్రిఫైస్ చేయదు ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందుకోవాలనుకుంటారు శిష్యులు విద్యార్థులు వారు కలుగునే అందుకే ఉదాహరణకి మనము మత్తయ్యని చూస్తే మత్తయ్యకి అకౌంటింగ్ బిజినెస్ ఉండేది పక్కన పెట్టేశాడు ఈ నువ్వు వెంబడేస్తాను ఈయన ఏదో చెప్తున్నాడు అర్థం చేసుకుందాం లూక్ ఆయన డాక్టర్ అయినా ప్రొఫెషనల్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ అయినా ఆయన ఇక వైద్యాన్ని అంతటి పక్కన పెట్టేశాడు ఎందుకు ఈయన ఏదో చెప్తున్నాడు ఇది ఇది చాలా బాగుంది ఇదేంటో ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం అనుకున్నాడు అందుకే జన సమూహానికి ఉపమాన రీతిలో చెప్పాడు విద్యార్థులకు స్ట్రైట్గా పాయింట్ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాడు అందుకే నేను మీరు ఎప్పుడైనా గమనిస్తే వాక్యము చెప్పేటప్పుడు నేను కూడా ఉపమాన రీతిగా చెప్తూ ఉంటాను అర్థమయ్యేటువంటి వారికి అర్థం అవడానికి ఎందుకు ఇలాగా ఎందుకు ఇలా అర్థమయ్యేటువంటి వారికి అర్థం అవడానికి ఎందుకు చెప్తా ఉంటాను ఇదే ప్రశ్న శిష్యులు కూడా అడుగుతారు పదవ వచనంలో ఏమనంటే తరువాత శిష్యులు వచ్చి నీవు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు వారితో మాట్లాడుచున్నావని ఆయనను అడగగా ఆయన అడుగుతున్నా ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నావు ఎందుకు ఏమొస్తుంది నీకు ఇలా చెప్పడం వల్ల మాకేమో డైరెక్ట్ పాయింట్స్ చెప్తున్నావు వారికి మాత్రం అలా చెప్పట్లేదు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నావు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నావు అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఏం అడిగారు తెలుసా నీవు నీ యొక్క మాటల్లో సత్యాన్ని చెప్తున్నావు కానీ దాచి చెప్తున్నావు ఎందుకు సత్యమే చెప్తున్నావు నీవు వారు కరెక్ట్గా చెప్తున్నావు వారు పరలోక రాజ్యం గురించి చెప్తున్నావు కానీ దాచి ఇస్తున్నావు ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు ఎందుకు ఇస్తున్నావు అంటే ప పదకొండవ వచ్చినంలో ఏసుప్రభు ఇలా సమాధానం చెప్తాడు పరలోక రాజ్యములు పరలోక రాజ్య మర్మములు పరలోక రాజ్యము పరలోక రాజ్య మర్మములు ఎరుగుటకు మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది కానీ వారికి అనుగ్రహింపబడలేదు వారికి అనుగ్రహింపబడలేదు ఎందుకు అరే వారు మీరు మీ పిల్లలను వదిలేసి వచ్చారు మీ మీ పిల్లం బిడ్డలను వదిలేసి వచ్చారు మీ ఇంటి వాకిలను వదిలేసి వచ్చారు మీ వ్యాపారాన్ని వదిలేసి వచ్చారు వీరు రాలేదు వీరు వారి పిల్లలతో వచ్చారు శిష్యులతో వచ్చారు వారి యొక్క కుమారులతో వచ్చారు లంచ్ బాక్స్ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి నువ్వు నవ్విస్తే నవ్వుతారు పాడితే పాడుతారు ఐ అండర్స్టాండింగ్ ద డిఫరెన్స్ అరే యేసు ప్రభు ఈరోజు బాగానే మాట్లాడాడరా అని జడ్జ్ చేయడానికి వచ్చారు హలో సో యేసు ప్రభు ఇక్కడ శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నాడు డైరెక్ట్గా శిష్యులతో హీస్ టాకింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ సో యేసు ప్రభువుని యొక్క జన సమూహము సమీపించినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఉపమాన రీతికి చెప్పాడంటే యేసు ప్రభుకి ఈ యొక్క ఐదు వేల మంది అవసరం లేదు యేసు ప్రభుకి శిష్యులు మాత్రమే కావాలి హలో నిజమైన నాయకుడు ఎప్పుడు కూడా జనాలు వెంబడించాలని చెప్పి కోరుకోడు ఆయన చేసుకున్న పనులు ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు జనాలు ఆయన ఆటోమేటిక్గా వెంబడిస్తారు వారు శిష్యులైతే శిష్యులు నేర్చుకుంటారు మనమే అనుకుంటాం అంటే నాకు పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉంటేనే నేను నాయకుడిని అనుకుంటావు యేసు ప్రభుని చూస్తే ఆయన రివర్స్ మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు యేసు ప్రభుకి ఎప్పుడు కూడా జన సమూహం అవసరం లేదు యేసు ప్రభుకి కావాల్సింది శిష్యులు జన సమూహం అనగా ఎవరో తెలుసండి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాల్సినటువంటి వారు అందుకే నేను ఎప్పుడు కూడా జనాలు ఎక్కువ మంది రావాలి అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు ఐ నెవర్ ఈవెన్ గో ఫర్ హౌస్ విజిటింగ్ మీ ఎవరింటికైనా నేను వస్తున్నాను మీతో మాట్లాడాలి మీకు ప్రార్థన చేయాలని చెప్పి వచ్చానా ఎప్పుడు రాలా నెవ మీరు పిలిస్తే వస్తాను డెఫినెట్లీ ఐ కమ్ మీరు పిలిస్తే వస్తాను నా అంతటి నేనే బాబు 
కానుక చేతులు పెట్టండి నవా జన సమూహము ఎప్పుడు 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 కోరుకోడు యేసు ప్రభు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు మనకి హైదరాబాద్ తర్వాత ఒక పెద్ద చర్చ్ అంటే హైదరాబాద్ బై హైదరాబాద్లో కాదు బై బయట అనమాట పెద్ద చర్చ్ ఓపెనింగ్కి వెళ్ళాను నేను బా చాలా బాగుంది ఆ బిల్డింగ్ చర్చ్ బిల్డింగ్ ఐదు ఎకరాల్లో కట్టారు మీకు ఒకసారి చెప్పాను కూడా చర్చ్ బిల్డింగ్ మాత్రం ఐదు ఎకరాల్లో కట్టారు దాంట్లో ముప్పై వేల మంది పడతారు జన సమూహం ఓకే చర్చ్ బిల్డింగ్లో ముప్పై వేల మంది పడతారు బయట ఇంకొక యాభై అరవై డెబ్బై వేల మంది ఉన్నారు అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక లక్ష మంది ఉండుంటారు అంత పెద్ద క్యాంపస్ అది బా చాలా బాగుంది బిల్డింగ్ నన్ను పాస్ట్ గారు పిలవలేదు నేను అసలు బిల్డింగ్ ఏంటో చూడడానికి వెళ్ళాను అనమాట వెళ్ళేసరికి ఆల్రెడీ మీటింగ్ అంతా ఫుల్ హార్డ్ అవడి స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను వెళ్ళేసరికి ఒక 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 ఆయన విదేశాల నుండి వచ్చి ప్రసంగం చేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ప్రసంగం చేస్తున్నాడు ముప్పై వేలు ప్లస్సే కూర్చున్నారు లోపల కానీ ముప్పై వేలలో మూడు వేల మంది కూడా ఈ యొక్క వర్తమానం వినట్లే వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఫోన్లు చూసుకుంటున్నారు అక్కడ ఎవరు శిష్యులు కాదు జన సమూహం సరే ఇది బాగానే ఉంది అని చెప్పి అనుకొని ఆ బిల్డింగ్ కోర్ పార్ట్ అది ఆడిటోరియం మెయిన్ ఆడిటోరియం దానికి ఆ బిల్డింగ్లోనే మళ్ళీ చుట్టూ కూడా కొన్ని హాల్స్ ఉంటాయి అనమాట మనం వెళ్ళడానికి అవన్నీ ఎలా కట్టారో వెళ్ వెళ్ళి వస్తూ ఉంటున్నాను వెళ్ళి వస్తూ ఉంటే ఎవడు పనిలో ఆడు ఉన్నాడు పైకి వెళ్ళేవాడు పైకి వెళ్తున్నాడు కింద దిగేవాడు కిందకి వెళ్తున్నాడు బయటికి వెళ్ళేవాడు బయటికి వెళ్తున్నాడు లోపలికి వచ్చేవాడు లోపలికి వస్తున్నాడు సరే ఇదంత ఎలా ఉందని చెప్పి నేను బయటికి వెళ్ళా బయటికి వెళ్తే ఇంకా హైలైట్ అయింది బయటికి వెళ్తే పడుకున్నాడు పడుకుంటున్నాడు లెగ్స్ ఉండేవాడు లెగ్స్ లెగ్స్ ఉంటున్నాడు తినేవాడు తింటున్నాడు పండేవాడు పండుతున్నాడు తాగేవాడు తాగుతున్నాడు బిస్కెట్లు కొనుక్కున్నాడు బిస్కెట్లు కొనుక్కుంటున్నాడు టీ తాగుడు టీ తాగుతున్నాడు ఇదేంటిది ఇది మందిరమా ఇది జాతర అర్థం కాలేదు నాకు జాతరలా ఉంది అది ఈయన ఎందుకు ఎంత కష్టపడి దేశం కానీ దేశం నుండి వచ్చాడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో చెప్దాం అనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ వినకపోతే ఇంకెందుకు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అది ఒక మీటింగ్ కాదు దానికి ఒక జాతర అని పేరు పెట్టాలి నేను అందుకే మన ఆడిటోరియం డిజైనే ఎలా చేశానంటే జాతరలా ఉండడానికి వీలవదు మన దగ్గర నేను చూస్తే ప్రతిదీ కనబడాలి నెక్స్ట్ వెళ్ళే ఆడిటోరియం కూడా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అలాగే ఉంటుంది మెసేజ్ తప్పితే ఇంకేం వినపడకూడదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే యేసు ప్రభుకి జన సమూహం అవసరం లేదు శిష్యులు కావాలి జన సమూహము ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేయలేదు శిష్యులే తలకిందులు చేశారు హల్లె లూయా పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది కలిగిన వానికే ఇయ్యబడును వానికి సమృద్ధి కలుగును లేని వానికి కలిగి ఉన్నదియు వాని యొద్ధ నుండి తీసివేయబడును మరియు వారు చూచియుండియు చూడరు వినియుండియు వినిచుండియు వెనకయు గ్రహింపకయు ఉన్నారు ఇది మీరు ఎన్నోసార్లు చదువుంటారు కానీ ఏం అర్థం కాదు ఏం అర్థమై ఉండి ఉండదు కలిగిన వాడికే ఇవ్వబడిన ఇదేంటండి కలిగిన వాడికి ఇవ్వబడును వాడికి సమృద్ధి కలుగున అంటే లేని వాడి నుండి కలిగి ఉన్నది కూడా వారి యొద్ధ నుండి తీసివేయబడి ఇచ్చింది విచిత్రం ఇది ఎందుకు అర్థం కాలేదంటే దీంట్లో నేను మీకు ఒక మాట పెడతా మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఒకే ఒక మాట పెడతాను ఇప్పుడు ఆ మాటతో చదవండి ఆసక్తి అనేటువంటి మాట పెడతాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఆసక్తి కలిగిన వానికే ఇవ్వబడును వాణికి సమృద్ధి కలిగిన ఆసక్తి లేని వానికి అర్థమైందా హలో లూయా ఎన్నో ప్రసంగాలు విని ఉంటారు దీని గురించి కానీ ఈరోజు ఆ యొక్క మర్మం మీకు ఇప్తున్నా ఆసక్తి కలిగిన వాడికే ఇవ్వబడును ఆసక్తి ఎవరికి కలిగి ఉంటుంది జన సమూహానికి కలిగి ఉండదు ఎందుకంటే జన సమూహానికి కావాల్సింది ఏంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ శిష్యులకు కావాల్సింది శిష్యుడిగా ఎలా మారుతాం అంటే ఆసక్తి ఉంటే నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళినంత మాత్రాన నువ్వు స్టూడెంట్ అయిపోవు ఆసక్తిగా స్కూల్కి వెళ్తేనే స్టూడెంట్ అవుతావు 
నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ చూస్తే శిష్యులు శిష్యులు వారు ఆ యొక్క వెలను చెల్లించారు ఏంట వెల వారి కుటుంబాన్ని విడిచి వారి పనులు విడిచి వారి వ్యాపారాన్ని విడిచి నువ్వేం చెప్తున్నావు మాకు చెప్పు అందుకే అంటున్నాడు జన సమూహము నీలా రాలే జన సమూహం ఏదో చూసి వచ్చారు మీరు నేను ఎలా జీవిస్తున్నానో చూసి నేర్చుకుందామని వచ్చారు దర్స్ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఒకసారి యేసు ప్రభు తన యొక్క శిష్యులతో ఈ మాట అంటున్నాడు ఏమనంటే యోహాను పదహా పదహారు పన్నెండులో కనబడుతుంది ఇక్కడే నన్ను చూపిస్తాను స్క్రీన్ మీద నేను మీతో చెప్పవలసినది ఇంకను చూడండి అంటే నేను చెప్పవలసినవి ఇంకా అనేకమైనటువంటి సంగతులు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు అంటే తీసుకోలేరు టూ హెవీ ఉదాహరణకి నేను మన చర్చ అయిన స్టార్టింగ్లో నేను ఒకసారి చెప్పాను యేసు ప్రభు ఆయన ఇప్పుడు కూడా తీసుకోగలరో లేదు చూద్దాం యేసు ప్రభు ఆయన భూలోకం నుండి రాలేదు ఆయన గ్రహాంతర వాసి అని చెప్పాను ఆయన పరలోకం నుండి వచ్చాడు ఆయన భూలోకం నుండి వచ్చాడా హలో బట్ అది తీసుకోవడానికి అరే హీఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ హియర్ హీస్ ఫ్రమ్ హెవెన్ హీఈస్ అన్ ఏలియన్ సో ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే బోధకుడు టీచర్ లెసన్ని డిటర్మైన్ చేయడు టీచర్ బట్టి పాఠం ఉండదు విద్యార్థులు బట్టి పాఠం ఉంటుంది అర్థమైంది సో విద్యార్థులు ఎలా ఉంటారో దాన్ని బట్టి పాఠం చెప్పేవారు పాఠం చెప్తారు వీళ్ళకి ఇంత అవసరం లేదంటే అవసరం లేదు అందుకే నేను దేవుని రాజ్యం గురించి చెప్తున్నప్పుడు అంతా ఒకసారి చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే దాన్ని తీసుకునేటువంటి పరిస్థితిలో మీరు లేరు దాన్ని అర్థం చేసుకుని తీసుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉంటే అప్పుడు చెప్పేది అర్థమవుతుంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యము ఏంటంటే మీ ఆసక్తి వినేవారి యొక్క ఆసక్తి వినేవారి యొక్క ఆసక్తి నీ ఆసక్తి బట్టే నీ యొక్క ప్రవర్తన ఉంటుంది నీ ఆసక్తి బట్టే నీ యొక్క వస్త్రధారణ ఉంటుంది నీ ఆసక్తి బట్టే నీ యొక్క టైమింగ్ ఉంటుంది నీ ఆసక్తి మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ పదమూడవ వచ్చిన చూద్దాం ఇందు నిమిత్తము నేను ఉపమాన రీతిగా వారికి బోధించుచున్నాను ఈ ప్రజలు కనులార చూచి చివరాల విని హృదయముతో గ్రహించి గ్రహించి మనసు తిప్పుకొని ఇక్కడ చూడండి ఏంటి మాట చెప్తున్నానంటే నీ ఆసక్తి నీ యొక్క రిజల్ట్స్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను నీ ఆసక్తి నీ రిజల్ట్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఇంకేం కాదు నీ ఆసక్తి ఉదాహరణకి నేను నా భార్య మాట్లాడుకుంటా ఉంటా ఉంటున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఎలాంటి మాట్లాడుకుంటా చెప్తాను భార్య భర్తలు మా వాళ్ళు మాట్లాడుకోరే మీ విషయాలు మీరు దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు నిన్న సాయంత్రం నా భార్య చెప్తుంది నేను ఒకటి చదివాను చాలా బాగుంటుంది నీకు నచ్చుతుంది ఏమో అంది ఏంటిది కోబీ అని చెప్పి ఒక బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ ఉండేవాడు ఆయన గురించి ఆ బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ ఏం చేసేవాడు అంటే ఆయన ఇప్పుడు చనిపోయాడు ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్లో ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే ఆయన ఆయన కొలి ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు అనమాట ఆయన పేరు నేను మర్చిపోయాను అబ్రహాం అనుకుంటా ఏబ్ ఆయన ఏమనుకునేవాడు అంటే నేను అందరికన్నా ముందెళ్ళాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లేస్కి అని చెప్పి అనుకున్నాడు ఓకే అనుకుంటే వీళ్ళందరినీ హోటల్ రూమ్లో పెడతారు ప్రాక్టీస్కి సో ఏడు గంటలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేసి పెడతారు అందరు ఏడు గంటలకల్లా రావాలని చెప్పి అనుకున్నాడు కానీ ఈయన మెట్లు దిగి వచ్చే టైంకి ఎనిమిది గంటలు అయ్యింది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అయింది ఈయన దిగేసరికి అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసారు ఇంకా బ్యాగ్ ప్యాక్స్ చేసుకొని రెడీగా వెళ్ళిపోదా వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఈయన చాలా బాధ కలిగింది అరే నేను ముందు వద్దా అనుకున్నాను రాలేకపోయినాని మరుసటి రోజు ఈయన ఉదయం ఏడు గంటలకి రమ్మన్నాడు కదా నేను ఏడు గంటలకైనా ముందే వెళ్ళిపోదామని చెప్పి ఈయన ఆరు నలభై ఐదు లేచి ఈయన బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏరియాకి వెళ్ళాడు 
ఆరు నలభై ఐదు లెగిసి అంటే ఆరు నలభై ఐదు కల్లా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నాడు ఈయన ఆరు నలభై ఐదు కల్లా ఉండేసరికి ఈయన చూసినటువంటి దృశ్యము ఇలా చెప్తున్నాడు ఏమనంటే నేను కిందకి వెళ్ళాను కిందకి వెళ్ళేసరికి నాకన్న ముందు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అరే నాకన్న ముందు ఇంకో వ్యక్తి ఎలా వచ్చాడు రా బాబు అని చెప్పి అనుకున్నాడు అని చూస్తే ఈ వ్యక్తి ఆరు నలభై ఐదుకి ఐస్ ప్యాక్లు పెట్టుకుంటున్నాడు కాలుకి ఐస్ ప్యాక్ హీలింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఐస్ ప్యాక్స్ పెట్టుకుంటారు ఏమైనా ఆడిన తర్వాత ఓకే సో ఐస్ ప్యాక్స్ పెట్టుకుంటున్నాడు చెమట అంతా పట్టేసి ఉంది చెమట అంతా పట్టేసి ఐస్ ప్యాక్స్ పెట్టుకొని వాటర్ తాగుతున్నాడు అట్ట ఇదేంటి రీన నాకన్నా ముందు లేచాడు అనుకున్నాను నాకన్నా ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చాడు అనుకున్నాను నాకన్నా ముందు లెగిచి బ్రేక్ఫాస్ట్ కాదు వచ్చింది నాకన్నా ముందు లేచి ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళి ఆరు నలభై ఐదు కల్లా వచ్చాడు మళ్ళీ అందుకే కోబే కొన్ని పేరు బాస్కెట్ బాల్లో ఇంక ఏ ప్లేయర్కి లేదు నీ విజయము నీ ఆసక్తి బట్టి డిటర్మైన్ అవుతుంది నీ వంటది ఆసక్తి ఎవరు నేను గొప్పవాడు అయిపోయా నీ గొప్పవాడు అయిపోయాను ఆసక్తి ఉంటే అది ఆసక్తిగా ఉందా అది ఒక కోరికగా ఉందా ఆసక్తి నేను లేవనెత్తుతుంది నిద్రలో నుండి లే లే అంటది ఆసక్తి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావు విజయం కొరకు దేవుని కొరకు పద్నాలుగో వచ్చినం చూద్దాం మనసు త్రిప్పుకొని నా వలన స్వస్థత పొంది పొందుకుంటున్నట్లు పొందకుండినట్లు వారు వారి హృదయము క్రోవినది వారు చెవులు వినుటకు మందములై ఉన్నవి వారు తమ కనులు మూసి కొని ఉన్నారు మూసి కొని ఉన్నారు అంటే ఎదురుగానే కనబడుతుంది యేసు ప్రభు అదే మనిషి అదే వ్యక్తి శిష్యులకి కనబడుతున్నాడు జన సమూహం కనబడుతుంది కానీ ఇద్దరు ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటంటే వారి యొక్క ఆసక్తి అందుకే మత మత్త అనమాట ఈ యొక్క ప్రాఫసీ కోట్ చేస్తున్నాడు యష కోట్ చేసినటువంటి ప్రాఫసీ చెవులార చెవులు ఉండి వినలేరు కళ్ళు ఉండి చూడలేరు ఈ యొక్క ప్రవచనం ఇప్పుడు నేను దేవుని రాజ్యం గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడాను ప్రార్థన గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడాను ప్రార్థన ఎలా చేయాలి మాట్లాడాను అయినప్పటికీ మనం ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే ప్రార్థ అదే టైప్లో ప్రార్థన చేస్తాం దేవా 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 స్తోత్రం 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 ఏలాగో ఇక్కడ నేను చెప్తా ఉంటాను మీ ఈ రీతిగా జీవించకూడదు ఈ రీతిగా జీవించాలి మీరు ఆ రీతిగా ఉండకూడదు ఈ రీతిగా ఉండాలని అయినప్పటికీ మరలా మనం ఈ హాల్ దాటి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అదే ప్రవర్తన మనం చూపిస్తాం అదే బుద్ధి చూపిస్తూ ఉంటాం దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది అందుకే చెప్తున్నాను తెలివి ఉండి అర్థం చేసుకుని ఉంటే సరిపోదు ఏముండాలి జ్ఞానం ఉండాలి అంటే అర్థమైనటువంటి సమాచారాన్ని మనము అమలు చేయాలి యేసు ప్రభు మరి ఎందుకయ్యా ఈ యొక్క ఉపమానాలు వాడతాడు ఎందుకు వాడతాడు ఎందుకంటే అర్థం కానిటువంటి వేదాంతాన్ని నువ్వు అనుసరిస్తే అది నీకు ఇంకా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిని క్రియేట్ చేస్తుంది అర్థం కానటువంటి వేదాంతం ఉదాహరణకి మనకి ఏమని బోధిస్తారంటే మీరు కొన్ని మతాల్లో మీరు పరలోకంకి వెళ్ళాలంటే మీకు అక్కడ ఏడుగురు భార్యలు ఇస్తారు పరలోకంకి వెళ్ళాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ బాంబ్ వేసుకొని సూసైడ్ స్క్వాడ్లా మీరు చంపేయాలి జనాల్ని జన్నత్ వస్తుంది మీకు అంటారు మన క్రైస్తవ్య మతంలోనైతే మీరు ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి మన దానిలో వాళ్ళని క్యాల్వరీ క్రూసైడర్స్ అంటారు వాళ్ళు వెళ్ళి నరహత్యలు చేశారు ఏసు నామం నమ్మపోతే చంపేస్తాం ఇప్పుడు మనకు మణిపూర్లో జరుగుతుంది కూడా అలాంటి సంథింగ్ సిమిలర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ద సేమ్ బట్ సిమిలర్ ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆ యొక్క భావ భావజ్వాలాన్ని భావోద్వేగాన్ని మనసులో నుండి రెచ్చగొడతా ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళకి తెలుసు బోధించే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు అయినా సరే బోధిస్తారు తప్పటి బోధన బాగా ఇవ్వండి అప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని బోధలు వస్తూ ఉంటాయి బలిపేట నుండి దట్స్ నాట్ ట్రూ దట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ట్రూ అది 
పెట్టుబడి దారి విధానంలో దేవుడేమి నడుచుకోడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ చూడండి పదిహేనవ వచ్చినము గనుక మీరు వినుట మట్టుకు వినుట మట్టుకు విందురు గాని గ్రహింపనే గ్రహింపరు గ్రహింపనే గ్రహింపరు చూచుట మట్టుకు చూదురు గాని ఎంత మాత్రము తెలుసుకున్నారు ఎంత మాత్రము తెలుసుకున్నారు అని యశయ చెప్పిన ప్రవచనము వీరి విషయమై నెరవేర్చున్నది ఇది మతే కోట్ చేస్తున్నాడు ఈ యొక్క ప్రవచనం మరి ఏ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ టుడే యేసు ప్రభు ఎందుకు ఉపమానంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క యథార్థతను కాపాడుకోవడానికి యథార్థతను ఎలా కాపాడుకుంటాడు ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడి ఏమండి జాగ్రత్త వినండి ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ వేర్ ఐఎమ్ కమింగ్ దేవుడు పరిశుద్ధుడా కాదా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అనగా ఏంటి పరిశుద్ధుడు అనగా యథార్థుడు యథార్థమైనటువంటి వాడు అంటే ఏంటి పరిశుద్ధుడు అనగా ఏంటి చాలా సింపుల్గా చెప్తాను పరిశుద్ధత అనగా నీ మాట నీ క్రియ ఒకే రీతిగా ఉండాలి నీ క్రియ నీ యొక్క మాట ఎప్పుడైతే ఒకే రీతిగా ఉంటుందో అప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధుడు అనమాట ఉదాహరణకి మీరు కొంతమంది గేమ్ చూసే ఉంటారు ఏంటిది సేమ్ వర్డ్ సేమ్ యాక్షన్ జంప్ ఎన్ జంప్ చేస్తాను జంప్ అవుట్ జంప్ అవుట్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు సేమ్ వర్డ్ డిఫరెంట్ యాక్షన్ ఓకే అంటే జంప్ ఇన్ జంప్ అవుట్ చేయాలి జంప్ అవుట్ జంప్ ఇన్ చేయాలి ఇది నేను ఆడుతుంటే చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఒకసారి మీరు గ్రూప్లో ఆడండి తెలిసిపోద్ది నీ మాట నీ క్రియ ఎప్పుడైతే ఒకే రీతిగా ఉంటుందో అప్పుడు నీవు పరిశుద్ధుడు నీ మాట నీ క్రియ ఒకే రీతిగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిదీ స్మూత్గా ఉంటుంది ఇబ్బందులు ఎప్పుడు వస్తాయంటే నీ మాట ఒకటి క్రియ ఒకటి అయినప్పుడు ఇప్పుడు పరిశుద్ధత అంటే ఇంకా సింపుల్గా అర్థం కావాలంటే ఇంకొక రకమైనటువంటి ఆలోచన లేకుండా నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నావో ఆ ఆలోచన మాత్రమే కలిగి ఉండడం దాన్నే పరిశుద్ధత అంటారు నో అల్టీరియర్ మోటివ్ రహస్యమైనటువంటి ఆలోచన ఇది చేస్తాడు కదా అప్పుడు మనం ఇది చేద్దాము అలా లేకుండా ఉండడమే పరిశుద్ధత మరి పరిశుద్ధత వల్ల దేవుడు ఉపమానాలు ఎందుకు చెప్పాడంటే చాలా సింపుల్ అండి ఒకవేళ మీరు అడగకుండా నేను ఏమైనా ఇస్తే మీరు అడగకుండా నేను ఏమైనా ఇస్తే నేను నా యొక్క యథార్థతను కొట్టువేసినట్ట కదా అర్థమైందా సో యేసు ప్రభు ఉపమాన రీతికి ఎందుకు చెప్పాడంటే ఆయన యొక్క యథార్థతను కాపాడుకోవడానికి ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవడానికి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీకు ఎప్పుడైతే దేవుని రాజ్యం కావాలి అని చెప్పి నీకు అనిపిస్తుందో అప్పుడు నువ్వు వెతికితే అప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు దాని గురించి అప్పుడు వరకు చెప్పడు అందుకే కదా అడుగుడి వెతకుడి దొరకును తట్టుడి ఇప్పుడు అర్థమైందా ఏం అడగాలి దేవుని రాజ్యం గురించి అడగాలి ఏం వెతకాలి దేవుని రాజ్యం గురించి వెతకాలి ఏం తట్టాలి దేవుని రాజ్యాన్ని తట్టాలి అందుకే ఈ యొక్క ఉపమానము చాలా ప్రాముఖ్యము ఇప్పుడు పదహారు వచ్చినం వెళ్దాం పదమూడు అధ్యాయం పదహారు వచ్చినం అయితే మీ కనులు చూచిచున్నవి గనుక అవి ధన్యు ధన్యములైనవి ధన్యములైనవి మీ చెవులు వినుచున్నవి గనుక అవి ధన్యములైనవి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈ మాట యేసు ప్రభు తన యొక్క శిష్యులతో చెప్తున్నాడు మీరు ధన్యులు తెలుసా మీకు అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఎందుకంటే మీకు అస్సలు అస్సలైనటువంటి రొట్టె ద్రాక్షారసము మీకు ఇవ్వబడుతుంది వారికి ఇవ్వబడట్లే వారి దగ్గరికి వెళ్తుంది వారు తీసుకోవట్లేదు కానీ మీకు ఇవ్వబడుతుంది ఈ యొక్క ఈ యొక్క శిష్యులు పబ్లిక్ చూడనటువంటి విషయాలు చూడగలరు ఉదాహరణకి మన సంఘానికి వచ్చేటువంటి మీరందరూ మీరు నాలో నా ఇలాగే చూస్తారు నీట్గా డ్రెస్ చేసుకొని లేకపోతే ఎప్పుడైనా వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకొని కుర్తా వేసుకొని ప్రైజ్ లాడండి అని నీట్గా మాట్లాడేవారు చూస్తారు కానీ నాతో పాటు ఈ యొక్క పరిచర్యలో నాతో పాటు ఉండేవారు ఉంటారు చూడండి వారు అన్నీ చూస్తారు 
అరే ఈయనకి అసలు ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి డబ్బులు ఈయన ఏం చేస్తాడు ఈయన ఏ టైంకి లభిస్తాడు ఏ టైంకి పడుకుంటాడు అసలు ఈయన యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఈయన యొక్క బుద్ధి ఏంటి మోసం చేస్తాడా పరిశుద్ధుడా కాదా ఏదైనా పని చేయాలంటే వీరు ఎలా పని చేస్తాడు ఏ రీతిగా అప్రోచ్ అవుతాడు శిష్యులకి దక్కినది ప్రజలకు దక్కదు సో నా 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 పాయింట్ ఏంటంటే దేవుడు ఇంకా కొంచెం లోతుకు వెళ్తే ఇప్పుడు పదిహేడవ వచ్చిన చూడండి అనేక ప్రవర్తలను తలను నీతి మంతులు నీతి మంతులను మీరు చూచు వాటిని చూడగోరు చూడపోయి మీరు వినుట వాటిని మీరు వినుట వాటిని వినుగోరి వినకపోయిరని మీతో నిశ్చయం చెప్తున్నాను దే యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఎవరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసా ప్రవర్తల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అరే మీకు విషయం తెలుసా యష్యా చూద్దాం అనుకుంటాడు చూడలేకపోయాడు అబ్రహాం చూద్దాం అనుకుంటే చూడలేకపోయాడు మోసే చూద్దాం అనుకుంటే చూడలేకపోయాడు ఎరిమియ చూద్దాం అనుకుంటే చూడలేకపోయాడు మీరు ధన్యులు ఎందుకో తెలుసా వారు కోరి ఉన్నారు కానీ మీరు చూస్తున్నారు ఆమె సో దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే హే లూకు నువ్వు మోసే కన్నా గొప్పవాడివి హే యోహాను నువ్వు అబ్రహాం కన్నా గొప్పవాడివి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇప్పుడు చూద్దాము పద్దెనిమిదవ వచ్చినము ఇప్పుడు శిష్యులందరూ నేర్చుకుంటారు జన సమూహము ఆడుకుంటారు విత్తువాని గురించి ఉపమానము భావము భావము వినుడి ఇప్పుడు చూడండి ఎవరు చెప్తున్నాడు ఈ భావం శిష్యులుగా జన సమూహానిక జన సమూహానికి చెప్పరు ఎందుకంటే వారు రెడీగా లేరు సో ప పంతొమ్మిదవ వచ్చినము ఎవడైనా నువ్వు రాజ్యం గురించి వాక్యము విని గ్రహింపక ఉండగా ఉండగా దుష్టుడు వచ్చి వాణి హృదయములో విత్తబడిన దానిని ఎత్తుకుని పోవును త్రోవ ప్రక్కన విత్తబడిన వాడే వీడేడు వాడు వీడే అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఎవడైనా రాజ్యం గురించి వాక్యము విని విని ఉన్ని గ్రహింపక అంటే ఇలాగ ఎవరైనా కూర్చొని ఒకవేళ మీరు ఇలా కూర్చొని దేవుని రాజ్యం యొక్క బోధ చేయబడుతున్నట్లయితే దేవుని రాజ్యం యొక్క బోధ చేయబడుతున్నట్లయితే ఒకవేళ మీకు అర్థమయ్యి అర్థం కాకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నట్లయితే ఓకే ఎవరు వస్తారట చూడండి విని గ్రహింపక ఉండగా దుష్టుడు వచ్చి ఎవరండి దుష్టుడు వచ్చి దుష్టుడు ఇక్కడ చూడండి ఆ యొక్క దుష్టుడు అనేటువంటి మాటకి దాని అర్థం ఏంటంటే లూసిఫర్ తనకు తానే పిల్లదయ్యాలి కాదు చిన్నదయ్యాలి కాదు దుష్టుడు వచ్చి వాణి హృదయములో నుండి వెత్తబడిన దానిని ఎత్తుకుని అంటే ఇక్కడ అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఈ యొక్క దుష్టుడు మనిషిని చూసి భయపడ్డు మనిషిలో ఉండేటువంటి వర్తమానంను చూసి భయపడతాడు అర్థమైందా సో దుష్టుడు తనకు తానే వస్తాడు ఇంకెవరిని పంపడు నీ పని నువ్వే చేయాలి అనేటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు చేస్తావు అరే అది సరిగ్గా చేస్తారో లేదో అనే డౌట్ వచ్చినప్పుడు అది ప్రాముఖ్యము ఒకవేళ దానికని తప్పు చేశారా మనం అయిపోతాం దుష్టుడికి నీలో దేవుని రాజ్యము యొక్క విత్తనము ఉండడానికి నచ్చదు ఉండడం నచ్చదు అందుకే నీవు ఎన్ని బోధలు దేవుని కృప గురించి విన్నా పట్టించుకోడు నీవు ఎన్ని బోధలు విశ్వాసం గురించి విన్నా పట్టించుకోడు నీవు ఎన్ని బోధలు తిరిగి జన్మించడం గురించి విన్న పట్టించుకోడు నీవు ఎన్ని బోధలు ఆయన యొక్క మరణం గురించి పునరుద్ధానం గురించి విన్న పట్టించుకోడు దేవుని రాజ్యం గురించి వింటే మాత్రము వెంటనే నీకు ఏదో ఒక డిస్ట్రాక్షన్ పెడతాడు లేదంటే నిద్రపోయేలా చేస్తాడు ఎందుకంటే ఈ వాక్యము అంత ప్రాముఖ్యము నా ప్రియ సంగమా దుష్టుడు భయపడేది మనుషులు కాదు వర్తమానానికి 
దుష్టుడు ప్రతిసారి ఎందుకు అలా చేస్తాడంటే మరలా తిరిగి నీ యొక్క పాత థియాలజీకి తీసుకెళ్ళడానికి మరలా తిరిగి నీ యొక్క ప్రా పాత ప్రవర్తనలో నేను పెట్టడానికి మరలా తిరిగి నీ యొక్క పాత మతపరమైనటువంటి జీవాన్నే జీవించడానికి అందుకే పెడతాడు ఈరోజు ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను కానీ కొనసాగిస్తాను వచ్చే వారం అప్పుడు మీకు ఇన్డెప్త్గా అర్థమవుతుంది ఈ వర్తమానం యొక్క ఉద్దేశము ఈ వర్తమానం యొక్క ఉద్దేశము ఏంటి మొట్టమొదటిది దేవుని రాజ్యం యొక్క వర్తమానము మన ప్రస్తుత ప్రపంచానికి సమాజాన సమాజానికి ఎందుకు ప్రాముఖ్యము అది తెలియపరచడానికి దేవుని రాజ్యము మన సమాజానికి ప్రాముఖ్యము ఎందుకు ప్రాముఖ్యము తెలియపరచడానికి రెండవది దేవుని రాజ్యం యొక్క వర్తమానము నరజాతికి ఎందుకు నేర్పించాలి అది తెలియపరచడానికి సో ఈ వర్తమానము యొక్క ఈ సిరీస్ చేస్తాను దీన్ని ఈ వర్తమానం యొక్క ఉద్దేశము అది నీ జీవితం మార్చబడాలంటే దేవుని రాజ్యం అర్థం కావాలి నీకు ఎప్పుడైతే మనిషి యొక్క అవసరత నువ్వు తెలుసుకుంటావో అప్పుడు నీవు కంట్రోల్లో ఉంటావు మనిషి యొక్క అవసరత కానీ నీకు నువ్వు గ్రహిస్తే నువ్వు ఏలుబడి చేయగలవు లేకపోతే చేయలేవు ఉదాహరణకి యేసు ప్రభుని చూస్తే యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా ఏ గొడవలు లేకుండా ఉంటాడు ఎందుకు ఎందుకు తెలుసా ఆయనకి మనిషి యొక్క అవసరత ఏంటో తెలుసు అరే ఈడు గోల్ చేస్తాడు ఎందుకు వీడికి ఏం కావాలి మనకు తెలీదు అందుకే గోల్ చేస్తాడు వాడికి ఏం కావాలి ఆడిస్తే గోల్ చేస్తాడా ఇప్పుడు చూద్దాం ఉపమానం ఒకటి నేను మీకు విప్పుతాను ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది సేమ్ పదమూడు అధ్యాయము నలభై నాలుగు వచ్చిన చూడండి పరలోక రాజ్యము పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది ఒక మనుష్యుడు దాని కొనుగోలు ఒక మనుష్యుడు దాన్ని కనుగొని దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషముతో వెళ్ళి తనకు కలిగి ఉన్నదంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనను కొనను అంటే పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉంటుంది పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొని ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొని మళ్ళా తిరిగి దాచిపెట్టేశాడు దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషముతో వెళ్ళి తనకు కలిగి ఉన్నదంతయు అమ్మి ఏం చేశాడు ఆ పొలం కొనడానికి ఏం చేశాడు ఇప్పుడు నీకు కలిగి ఉన్నదంతా అమ్ముతా అమ్ముతున్నావు ఆ పొలం కొనడానికంటే దాని అర్థం ఏంటి నీవు కలిగి ఉండేటువంటి ఆస్తి కన్నా ఆ పొలం యొక్క ఆస్తి ఎక్కువ విలువ సో ఈ ఉపమానం బట్టి మనకి ఏం అర్థమైంది ఏమర్థమైంది ఓకే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఈ ఉపమానం యొక్క అర్థం ఏంటంటే నీకు కావాల్సిన ప్రతీది దేవుని రాజ్యంలో ఉందని అలా చెప్తున్నా చూడండి ఆయన అప్పటి వరకు వెతికాడు ఎప్పుడైతే దొరికిందో వెతకడం ఆపేశాడా లేదా సో నీవు ఏదైతే ఇది విలువైనది రా బాబు అని చెప్పి అనుకుంటున్నావో అది దేవుని రాజ్యంలో దొరుకుతుంది నీకు ఎప్పుడైతే దేవుని రాజ్యము దొరుకుతుందో నీవు అప్పుడు వెతకడం ఆపేస్తావు నువ్వు వెతకడం ఎప్పుడు ఆపుతావు నీవు ఏదైతే ఇదే సమాధానం ప్రపంచానికి ఇదే సమాధానం నరజాతికి ఇదే నా జీవితానికి సమాధానం అని చెప్పి అనుకుంటావో అప్పుడు ఆపుతో వెతకడం సో ఇప్పుడు నలభై ఐదో ఇంకొక ఉపమానం చూద్దాం మరియు పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యములను కొన వెదుగుచున్న కొన వెదుగుచున్న వర్తకుని పోలి అంటే వ్యాపారస్తుడు 
పరలోక రాజు మంచి ముత్యములో కొనుగోలు కొనుగోలు చేద్దాం అనుకునేటువంటి వర్తకుని పోలి ఉన్నది అతడు అమూల్యమైన అతడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యమును కనుగొని పోయి తనకు కలిగినదంత అమ్మి దాని కొనను చూడండి అసలు అద్భుతం అతడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యమును కనుగొని దొరికింది అదే పోయి తనకు కలిగిన దంతయు అమ్మి దాన్ని కొనును ఈ ఉపమానం కూడా అదే నియమం మీద పనిచేస్తుంది ఈ ఒక్క ముత్యము ఈ తక్కిన ముత్యాలన్నిటికన్నా విలువైనటువంటివి ఇప్పుడు మనము మన జీవితంలో అనేక ముత్యాలని సంపాదిస్తూ ఉంటాం ఎందుకు ఆ యొక్క ముత్యాలు సంపాదిస్తూ ఉంటాం ఎందుకు ఇంకా వెతుకుతాం ఒక ముత్యం దొరికిన దొరికినా సరే వెతుకుతూ ఉంటాం ఎందుకు వెతుకుతూ ఉంటాం అంటే మనం అనుకున్నది దొరకలే దాంతో సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కొన్ని ముత్యాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు మతం అనేటువంటి ఒక ముత్యం అది హిందూయిజం అవ్వచ్చు క్రిస్టియానిటీ అవ్వచ్చు ఇస్లాం అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అరే ఈ మతంలో ఉంటుందేమో అరే ఈ మతంలో సమాధానం దొరుకుతుందేమో అరే ఈ మతంలో నాకు దొరుకుతుందేమో అదొక ముత్యం అది అది దొరుకుతుంది కొంతవరకు సాటిస్ఫై చేస్తుంది కానీ సంపూర్ణత పరిపూర్ణత రాదు నీకు ఇంకా వెతుకుతూ ఉంటావు ఎప్పుడైతే పరలోక రాజ్యము దొరుకుతుందో అప్పుడు ఈ ముత్యాలన్నింటినీ నువ్వు ఇచ్చేస్తావు నాకు ఉద్రాబాబు తీసుకో కావాలి కావాలి తీసుకో తీసుకో ఆ ఒక్క ముత్యం చాలంటావు అదే దేవుని రాజ్యం హలోయ నీవు ఇప్పుడు వరకు పట్టుకుని అదేమనవచ్చు అంటే ఓన్లీ మతమే కాదు కొంతమంది పంచాంగం చూస్తారు కొంతమంది వాస్తు చూస్తారు అరే ఈ వాస్తులో ఈ సెట్టింగ్ ఎలా ఉంటేనే పని చేస్తుంది అని కొంతమంది పంచాంగంలో డేట్స్ చూస్తారు టైం చూస్తారు ఏ టైంకి యు విల్ గివ్ అవే ఆల్ ఎందుకు తెలుసా దేవుని రాజ్యం ఎంత బలమైనది అంటే అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు నా యొక్క జీవిత విధానం చాలా విడ్డోరంగా ఉంటుంది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను మీరు పనిచేస్తున్నటువంటి లోకంలో పనిచేయను నేను వేరే లోకంలో పనిచేస్తాను వేరే విధానంలో పనిచేస్తాను ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఎనిమిది వందల చిల్లర కోట్లు భూ ప్రపంచంలో అంటే ఎనిమిది వందల నాలుగు మంది ఎనిమిది వందల నాలుగు కోట్ల మంది ఉన్న భూమిలో ఈ ఎనిమిది వందల నాలుగు మంది కూడా దేని కొరకు వెతుకుతున్నారు అంటే వారి జీవితంలో ఉద్దేశం కొరకు వెతుకుతున్నారు నా యొక్క జీవితం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి నా జీవితం యొక్క అర్థం ఏంటి నేను ఇంకా శ్రేష్టమైనటువంటి స్థితిలోకి ఎలా వెళ్ళగలను నేను ఇంకా శ్రేష్టమైనటువంటి స్థితిలోకి ఎలా వెళ్ళగలను ఇవన్నీ కూడా మన కంటికి కనబడే కనబడినటువంటి ఫోర్సెస్ ఇవి బలాలు శక్తులు అందుకే కదా వీటికి పేరు పెట్టలేం వీటిని మనం గుర్తించలేం వీటికి మనము అరే ఇది నేను వెతుకుతున్నాను అని చెప్పి నువ్వు ఒక పేరు పెట్టలేవు నిర్ నిర్దేశించలేవు యూ కెన్ నాట్ డిఫైన్ ఇట్ మనిషి దేని కొరకు వెతుకుతున్నాడు మనిషి వెతికేది మొట్టమొదటిది ప్రతి తరము శ్రేష్టమైన స్థితిని వెతుకుతుంది ప్రతి తరము శ్రేష్టమైనటువంటి స్థితిని రెండవది చూడండి శ్రేష్టమైనటువంటి స్థితి ఎందుకంత ప్రాముఖ్యం అంటే ఆ యొక్క పర్ఫెక్ట్ వరల్డ్ కావాలి మనందరికీ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలన్నీ అన్ని పర్ఫెక్ట్ రెండవది ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితం కొరకు మానవుడు వెతుకుతున్నాడు ఆదర్శవంతమైన జీవితం కొరకు నేను ఆదర్శంగా జీవించాలి మూడవది ఈ శ్రేష్టమైన జీవితము వెతికితే నరజాతి ఎదిగినట్లు భావిస్తుంది ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం ఏంటి శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం అరే నరజాతి ఎప్పుడు ముందుకు కొనసాగాలనేటువంటి భావన ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది సో ఫిలాసఫీస్ ఇన్వెన్షన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాం ఇంకా ముందుకు కొనసాగాలి నరజాతిని ఈ యొక్క ఆ యొక్క వెతికే ప్రక్రియ నరజాతికి నరజాతి వెతికే ప్రక్రియకి ఫ్యూవెల్గా సోర్స్గా ఏముంటుందంటే మనిషి యొక్క ఆలోచన అర్థము ఉద్దేశము నాలుగవది మౌలిక సిద్ధాంతాల యొక్క ప్రారంభము మౌలిక సిద్ధాంతాల యొక్క ప్రారంభము 
ఈ యొక్క అవసరత అనేటువంటిది చేస్తుంది అవసరత నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఈజ్ ద థింకింగ్ ఆఫ్ అ బిలీఫ్ సిస్టమ్ సో ఈ యొక్క ఆలోచన విద్యార్థిగా నువ్వు తయారవ్వాలి ఈ యొక్క ఆలోచన విద్యార్థిగా నువ్వు ఎప్పుడైతే తయారవుతావో అప్పుడు నీకు ఆలోచన యొక్క బలము ఏంటో అర్థమవుతుంది ఒకప్పుడు ఒక నలుగురు ఐదుగురు మనుషులు ఉండేవారు వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాను కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు కొంతమంది తెలిసిపోయి తెలకపోయి ఉండొచ్చు క్లైస్తనిస్ అనేటువంటి ఒక ఆయన అరిస్టాటల్ ప్లేటో సాక్రటస్ వీళ్ళు అయితే తెలిసి ఉండొచ్చు ఏమో వీళ్ళకి ఒక స్కూల్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉండేవి అంటే ఆలోచన యొక్క విద్యా సంస్థలు ఉండేవి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క స్కూల్ ఆఫ్ థాట్స్ నుండే ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్నటువంటి ప్రపంచం సృష్టింపబడింది మీరు నమ్మగలరు నమ్మలేరేమో ఇది ఈ నలుగురు ఐదుగురు వీరు ఒక స్కూల్ కొన్ని స్కూల్స్ పెట్టి వీరు ఒక కాన్సెప్ట్ని తయారు చేశారు ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు డెమోక్రషియా డెమోక్రషియా ఏంటి ఒక డెమోక్రషియా అంటే ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యం ఇప్పుడు మనం జీ జీవిస్తున్నటువంటి డెమోక్రసీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని చూడండి ఈ యొక్క ఆలోచన ఎంత బలం అంటే ఎంత శక్తివంతమైనది అంటే వారు చనిపోయారు కానీ వారి యొక్క ఆలోచనలో నువ్వు నేను జీవిస్తున్నాం మనిషి కాదు లోపల ఉండేటువంటి వర్తమానం గురించే సాతాన్ని భయపడుతున్నాడు ఎందుకో తెలుసా మనిషి చనిపోయినా వర్తమానం చనిపోదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా యేసు ప్రభు కూడా ఇలాంటి స్కూల్ ఆఫ్ థాటే ఇంకోటి పెట్టాడు ఆయన డెమోక్రసీ కాదు ఆయనది రాజ్యము ఈ యొక్క రాజ్యము అనేటువంటి ఆలోచన మనకు అర్థం కావాలి అందుకే ఈ యొక్క వర్తమానము కొంచెం కఠినంగా ఉంటుంది అంటే కఠినంగా అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కొంచెం నిద్ర కలిగి చేస్తుంది కానీ అన్నిటికన్నా నేను చెప్పినటువంటి వర్తమానాలు అన్నిటికన్నా ఇదే అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వర్తమానం ఇట్ ఈస్ ద కోర్ ఆఫ్ ద బిలీఫ్ సిస్టమ్ నీ నమ్మకాన్ని కట్టేటువంటి పునాది ఇది అందుకే దీన్ని నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తున్నాను మీలోనికి ఆ యొక్క ఆలోచన తీసుకువెళ్ళడానికి ఈ యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం కొరకు మనందరం వెతుకుతున్నాం మనందరము శ్రేష్టమైనటువంటి ఉదాహరణకి ఈరోజు ఒక కొత్త షర్ట్ కొనుక్కున్నాం కొన్ని రోజులైన తర్వాత దానికన్నా బెటర్గా ఉండే షర్ట్ కొనుక్కోవాలనుకుంటాం ఒక కొత్త బైక్ కొనుక్కుంటాం కొత్త కార్ కొనుక్కుంటాం దానికన్నా నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బెటర్ కార్ కొనుక్కోవాలనుకుంటాం ఎక్కడైనా స్లమ్లో ఉండే వాళ్ళని చూస్తే అరే నేను ఫ్లాట్లో బ్రతకాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం ఫ్లాట్లో బ్రతుకుతున్నటువంటి వారు ఏమనుకుంటారంటే నేను ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో బ్రతకాలి ఇంకా శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ యొక్క శ్రేష్టత ఎంత ప్రాముఖ్యం ఎంత ప్రాముఖ్యం అయిపోయిందంటే మనకి ఆ యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితము ఆ యొక్క తప్పన కొరకే మనం ప్రతిదీ చేస్తున్నాం అన్న విషయం మనం మర్చిపోతున్నాం నీవు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగము మొన్న వచ్చిన జీవితం కన్నా ఈ నెల ఇంకా ఎక్కువ రావాలనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితము కొరకు ఆ యొక్క అతి శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితము మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే పరలోక రాజ్యములో మాత్రమే దొరుకుతుంది ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యము పరలోకములో మాత్రమే లేదు ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యము భూలోకంలో కూడా ఉంటుంది అదే యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి వర్తమానము ఆ వర్తమానాన్ని మనము దాని యొక్క అర్థాన్ని తీసేసి దాని అర్థాన్ని మనం రకరకాలుగా మార్చుకొని మనం ఒక మతాన్ని తయారు చేసాం అందుకే క్రైస్తత్వంలో కూడా మనకి ఆ యొక్క సమాధానం దొరకట్లేదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మీ యొక్క మనస్తత్వాన్ని నెమ్మదిగా మారుస్తూ మీ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని నెమ్మదిగా మార్చడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు దానికి ఆ యొక్క క్రియకు మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి దేవా నీవు నాతో మాట్లాడు నేను నీ యొక్క ఆలోచనని స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి నువ్వు సిద్ధంగా ఉండాలి ఉదాహరణకి మనము ఎంత శ్రేష్టమైనటువంటి 
సమాజంలోకి వెళ్ళినా ఎంత శ్రేష్టమైనటువంటి కాలనీలోకి వెళ్ళినా ఉదాహరణకి హైటెక్ సిటీలో ఉండేవాడు నెక్స్ట్ టైం ఏమి అనుకుంటాడు నేను జూబ్లీస్లో ఉండాలనుకుంటాడు కానీ ఎంత జూబ్లీస్కి వెళ్ళినా అక్కడ కూడా నరహత్యలు జరుగుతాయి అక్కడ కూడా దొంగతనం జరుగుతుంది అక్కడ కూడా చేయకూడనటువంటి పనులు చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ లోకం నేర్పించినటువంటి విధానంలో సమాధానం లేదు దేవుడు నేర్పించినటువంటి విధానంలో మాత్రమే సమాధానం ఉంది సో దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గోల్ ఈ యొక్క అల్టిమేట్ ప్రైజ్ని మీరందరూ కూడా సంపాదించాలి అనేటువంటిదే నా యొక్క ఆశ అందరూ లేచి నిలబడదాం గుర్తుపెట్టుకోండి మనిషి ఎప్పుడు కూడా మతం కొరకు వెతకడు శ్రేష్టత కొరకు మాత్రమే వెతుకుతాడు మనిషి మతం కొరకు ఎప్పుడు వెతకడు నువ్వు ఏ మతం అయితే నాకేంటి అనుకుంటాడు శ్రేష్టత శ్రేష్టమైనది ఇవ్వగలవా శ్రేష్టమైనది పొందగలవా దట్ ఈస్ వాట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ ఈస్ లుకింగ్ ఫార్ కళ్ళు మూసుకుందాం ఒక నిమిషం దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు చూడండి దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు దేవుడు ఇట్టి రీతిగా కూడా మాట్లాడగలడా అని చెప్పి మీరు ఆశ్చర్యపోతారు మీరు అనుకునే దేవుడు కాదు మీరు నిజంగా ఉండేటువంటి దేవుడు ఒక ఆయన అయితే మీరు అనుకునేటువంటి దేవుడు ఒక రీతిగా ఉంటాడేమో start breaking down every barrier that god that you have created for yourself in your mind ni aalochana reethilo nu ye ye addankulu ite pettukoni unnavo aa addankulu annitlni tholaginchi manu prarthinchu devu nitho maatladutadu nenu swastha paristadu ni oka choopu choodagalugutundi ni oka chevulu venagalugutayi ni oka manasu grahinchagalugutundi aina neelo pettinatundi uddeshamu నెరవేర్చబడగలదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ టుడే ఈజ్ అ టైమ్ ఫర్ యూ టు బి రీబోర్న్ అగైన్ ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాయ్య దేవా యోగ ఉదయ కాలంలో నీవు చెప్పినటువంటి మాటలు నీవు చేస్తున్నటువంటి క్రియల బట్టి వందనాలు ప్రభువా మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు నీ యొక్క క్రియలు మాలో చేస్తున్నందుకు జన సమూహము వలె కాకుండా విద్యార్థుల వలె శిష్యుల వలె దేవ నీ యొక్క ఆలోచనకి మేము సమర్పించుకొని నీ ఆలోచన బట్టి మేము నడవడానికి సహాయం చేయము ఈ ఉదయ కాలమును ప్రభు నీ యొక్క స్వరమును మాకు నింపింప చేస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మా యొక్క ఆలోచన రీతిని మా యొక్క మనస్సును మీకు సమర్పిస్తున్నాం ప్రభువ మార్చివేయమయ్యా దేవా మాకు నేర్పుమయ్యా నీ ఆలోచన విధానము పరలోక రాజ్యమును మీరు మాకు నేర్పమని ప్రార్థిస్తున్నాం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించు ఆశ్రయించు వారు వేసిన ప్రతి కానుకను దీవించుమయ్యా వారి చేతి నుండి వస్తున్న ప్రతీది దేవా ఈ యొక్క సేవకు సమర్పిస్తుంటుండగా ఈ యొక్క పరిచర్యకు సమర్పిస్తుంటుండగా దేవ వారు చూపి వారు ఇస్తున్నటువంటి ప్రతి కానుకను బట్టి మేము నీ రాజ్యముకు నీకు మేము లెక్క అప్పజెప్పేటువంటి రీతిగా మమ్మల్ని పెట్టుమయ్యా దేవ బాధ్యతతో మేము వ్యవహరించడానికి దేవ ఒక ఉన్నతమైనటువంటి పరలోక రాజ్యము యొక్క ప్రతిబింబాన్ని మేము ఇక్కడ భూలోకములో చూపించడానికి సహాయం చేయము నీకే స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెను